hari ini aku lagi pengen bikin supa sup tapi dengan isiannya tuh yang lebih banyak atau chicken pot pie ini tuh dimakan hangat-hangat belum lagi wangi bateri dari puff pastry nya pastinya jadi favorit keluarga Semua buku kedua aku sudah terbit ya Kalian bisa dapatkan secara online Atau di toko buku seluruh Indonesia Jangan sampai kehabisan Halo welcome to my channel di Vira Hermawan Hari ini kita akan bikin chicken pie ya, Jadi modelan chicken pie nya ini sebenarnya mirip sama supa sup Cuman isian supnya itu kita bikinnya lebih rame ya Isiannya lebih banyak jadi kayak pie gitu Ya pastinya spesial ini cocok banget untuk merayakan momen-momen spesial juga Khususnya di akhir tahun atau di tahun baru ya kalian bisa bikin untuk hantaran atau makan bersama keluarga tercinta oh ya seperti yang kalian lihat tidak seperti biasanya hari ini aku masak di dapur lama aku karena aku mau masak pakai kompor baru nih ini kita bakalan masak praktis dan aman menggunakan kompor freestanding W5090 dari Wingas oke langsung aja yang pertama ini kita akan bikin kaldu dan daging ayamnya juga kita akan gunakan untuk isian si pai atau supnya ya ini aku pakai potongan kecil supaya cepat mateng di sini aku pakai paha bawah kalau kalian mau pakai ayam utuh bisa dipotong-potong lalu ada wortel seledri bawang putih dan juga air lalu untuk isian lainnya kalian bisa sesuaikan di sini aku pakai chicken luncheon atau kalau yang non halal kalian pakai maling terus juga di sini aku tambahin sosis untuk nambah aroma smoky kalau mau pakai smoke beef lagi juga boleh ada bawang bombay dan juga kacang polong untuk mengentalkan kita akan perlu butter dan juga terigu untuk kriminya ini ada krim ya sama nanti penutup atas pie-nya aku pakai puff pastry yang udah jadi. Ini bakalan simpel banget. Kalau kalian mau bikin sendiri puff pastry-nya, aku juga udah pernah share resepnya. Terus terakhir ini telur untuk olesan puff pastry-nya. Oke, yang pertama ini kita akan masak dulu ayamnya ya yang di mana nanti kuahnya juga kita akan jadikan sup ya. Oke, sekarang ini kita didihkan dulu airnya yang untuk ngerebus ayam dan juga kaldu. Di sini aku menggunakan kompor freestanding W5090 dari Wingas ya. Kompornya ini tuh terdapat 4 tungku yang masing-masing dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Ini pertama untuk didihin air, aku pakai api besar. Ini cara nyalainnya juga gampang banget. Kalian tinggal tekan knob aja sesuai posisi tungku yang akan digunakan. Ini langsung nyala kayak gini. Lalu kalau udah panas airnya, ini tinggal kita masukkan ayamnya. Kalau kalian mau pakai yang file juga ini masih bisa ya. Terus wortel, bawang putih, bay leaf. Seledri dan juga lada hitam Mau diganti lada putih masih bisa Nah kalau udah mendidih ini aku mau pindahin ke api kecil Ini kita akan masak di api kecil mungkin sekitar 15 menitan Sambil bisa kita siapin yang lain ya Kalau misalnya kalian gunakan api besar biasa terlalu cepat susut airnya Nah nanti tengah-tengah kalau terlalu susut mau ditambahin juga nggak apa-apa Memang kaldunya yang kita perlukan sekarang ini nggak terlalu banyak ya Karena kuahnya juga nggak banyak-banyak Oke langsung aja sekarang kita akan potong-potong untuk isian ya Di sini untuk bawang bombay ini kita akan potong kotak-kotak ya Nah ini kayaknya setengah juga udah cukup ya karena bawang bombay yang aku pakai cukup besar Lalu ini si chicken luncheonnya atau meatloaf Kita potong-potong kotak-kotak Terus juga pakai sosis Nah jadi aku pakai sosisnya ini yang ada aroma smokinya Ya itu bakalan ngasih rasa ke si isian pie-nya Kalau kalian mau pakai smoke beef atau bacon dan lain-lain itu juga bisa Nah ini seperti yang kalian lihat ya Kompor freestanding waste 590 dari Wingas ini Bagian atas kompor ini menggunakan kaca tempered glass yang mudah dibersihkan Anti gores dan tidak mudah pecah dan biar masaknya makin aman, aku juga menggunakan regulator W900 dari Wingas yang dilengkapi dengan pengunci ganda dan karet seal pengaman. Nah ini kurang lebih udah hampir 10 menitan ya. Aku mau angkat untuk wortelnya. Sambil ayamnya ini kita lanjut masak aja ya supaya mateng dan juga si kaldunya lebih keluar lagi. Sama wortelnya juga ini kita akan potong kotak-kotak. Sambil nunggu ayam dan kaldunya siap, ini aku mau tumis-tumis bahan-bahan untuk isian pie-nya. Ya, pertama ini kita akan tumis bawang bombay dengan minyak. Kalau udah mulai layu dan juga wangi, ini kita masukin isian lainnya ya, mulai dari si meatloaf atau chicken luncheon-nya dan juga sosis. 
tumis lagi sebentar baru untuk mengentalkannya ini kita akan masukkan ru ya yang terdiri dari butter dan juga terigu oh ya bubuk palanya juga ini kita masukin untuk nambah aroma nah sekarang balik lagi ke kaldu dan juga ayamnya tuh kaldunya udah lebih keluar ayamnya juga udah mateng ini kaldunya kita akan gunakan ya masukkan aja ke tumisan yang tadi sambil diaduk terus Untuk ayamnya juga ini kita akan potong-potong sesuai selera, boleh disuir, boleh juga dipotong-potong. Lalu kita gabungin lagi ke kuahnya tadi, bersamaan dengan sayurannya ada wortel serta kacang polong. Kalau udah ini kita akan bumbuin ya, mulai dari garam, gula, merica, sama kalau kalian mau ekstra gurih ini bisa ditambahin sama kaldu ayam bubuk atau penyedap. Kalau rasanya udah pas, terakhir ini untuk ngasih kriminya ya, kita akan pakai cooking cream. Atau bisa juga pakai whipping cream cair. Oke, okay, kalau udah kayak gini, ini tinggal kita tutup pakai puff pastry ya. Cuman nanti kan kita akan langsung panggang. Jadi kita perlu panaskan dulu ovennya. Di sini aku pakai oven yang terdapat di kompor free standing W5090 dari Wingas. Ini tuh ovennya di dalamnya juga dilengkapi dengan stick roti seriesnya ya. Untuk menyalakan oven gasnya ini juga pasti gampang banget. Kita tinggal puter aja kenopnya ke posisi bukaan katup gas maksimum. Ya, terus di bawahnya ini kita tinggal nyalakan pipa burner oven menggunakan pematik yang terpisah sampai apinya menyala. Untuk api atasnya juga sama ya caranya kita putar knobnya lalu nyalakan apinya menggunakan pematik. Nah, kalau kalian pakai api atas bawah jangan lupa bagian penutupnya ini kita keluarkan. Untuk puff pastry-nya ini kita proses dalam keadaan dia masih semi beku ya, jadi udah mulai bisa dipotong-potong, tapi jangan sampai lembek ya. Terus kalau udah kita potong aja seukuran si cup yang kalian gunakan atau mangkok, lebihin dikit. Lalu kalau sudah ini kita tinggal tekan-tekan aja sedikit membentuk si wadahnya. Lalu tinggal kita oles aja pakai egg wash ya. Boleh telur utuh, boleh juga hanya kuning telur. Dan kalau mau lebih mengkilap lagi, ini dibiarin bentar, kalian bisa oles dua kali. Tapi biasa untuk puff pastry ini nggak perlu ya. Terakhir, aku mau beri taburan wijen. Oke, kalau udah kayak ini kalian bisa bekuin ya. Buat stok nanti manggangnya nanti, atau bisa juga langsung dipanggang. Oke, untuk chicken pie ini aku akan panggang ya. Ini di raknya agak bawah, dan api bawah aku pakai api besar. Api atas ini cukup api kecil aja. Ini kalau misalnya ada temperaturnya kurang lebih kita mau dapetin sekitar 190 sampai 200 derajat ya. Cuman untuk api atas memang lebih baik pakai api kecil supaya nanti si warnanya dia merata dan gak terlalu cepat gosong. Kita akan menggang ini kurang lebih 15 menitan ya. Kalian bisa kelihatan juga puff pastry-nya ini udah, udah harus mengembang dan kelihatan si kulit yang tipis itu dia udah jadi tebel ya. Itu tipikal hidangan, biasanya kalau kita lagi ngumpul-ngumpul pasti jadi bestseller ya, menarik banget. Untuk si base-nya dia creamy, nggak enak, dan juga si kaldunya tuh uh, berasa ya. Nah, base cream kayak gini juga pastinya kan jadi favorit banyak orang. Terus isiannya juga pasti ini bikin puas banget. Daging ayamnya lembut, terus ada sosis, sayuran, dan lain-lain. Apalagi kita sajikan dengan puff pastry-nya yang wangi, terus juga dia flaky ya, karena tadi dipanggangnya ini dengan baik. Jadi kalau puff pastry ini pastikan memang dia harus sampai mengembang dan ada tekstur renyahnya pastinya di sekelilingnya ya. Yang paling pantangan itu kalau menurutku puff pastry-nya itu yang bantet ya. Kalau bantet biasanya jadi bau terigu, dia wanginya juga nggak keluar gitu. Oke kalau gitu thank you for watching, jangan lupa untuk cek produk-produk dari Wingas ya, kalian bisa cek di toko offline ataupun di online store-nya Wingas, bisa juga kunjungi website, TikTok, serta Instagram-nya Wingas. Kalau Rikuk TK Divina Hermanet, Davis Mandi di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tuned terus and see you in the next video. Thank you.